అమ్మ ప్రేమ అనంతం అమ్మ ప్రేమ అద్వితీయం ఈరోజు ఒక అద్భుతమైనటువంటి లవ్ ఎఫైర్ బిట్వీన్ మదర్ అండ్ చైల్డ్ నేను మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నా వెరీ ఎమోషనల్ వెరీ రియల్ వెరీ అథెంటిక్ అండ్ వెరీ ప్రాక్టికల్ ఇదంత ఆషమాషి వ్యవహారం కాదు ఇది అన్నుపాప లాంటి ఒక చైల్డ్ని పెంచుతున్న ఒక సీరియల్ యాక్ట్రెస్ బాబీ లహరి ఐఎమ్ ప్రజెంట్ ఇట్ యూ సెలబ్రేట్ సో ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్వర్జేషన్ మన స్టూడియోకి బాబీ లహరి అని ఒక ఆవిడ వచ్చింది సో తమ్నేల్లో కనిపిస్తున్నది ఆవిడ వాళ్ళ ఆమె ఒళ్ళో ఉన్నది వాళ్ళ పాప కదా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ లైఫ్ సీరియల్స్లో యాక్ట్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ నీ సీరియల్ ప్రయాణం గురించి జస్ట్ నిమిషం చెప్పు ఎక్కువ అది ఇంపార్టెంట్ కాదు నాకు అనుకోకుండానే వచ్చాను సీరియల్లోకి యాక్టింగ్ అంటేనే ఇష్టం లేదు యాక్ట్రెస్ అంటే ఇష్టం లేదు అనుకోకుండా ఈటీవీ వాళ్ళు లేదమ్మా అందరు మమ్మల్ని మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతారు కానీ సి ఇది మంచిగా ఉంటుంది రండి ఇది కూడా ఒక ప్రొఫెషన్ అన్నారు కాకపోతే నమ్మలేదు తర్వాత చూసాక ఎక్కడున్నా మంచి చెడు రెండు ఉంటాయి మంచిది అనేది మనలోనే ఉంటుంది చెడు అనేది మనలో ఉంటుంది మనం మంచిగా ఉంటే మన చుట్టుపక్కల కూడా మనం మంచి చేయొచ్చు అనే నమ్మాను కాబట్టి ఐ స్టెప్ ఇన్ టు దిస్ మీరు చేసిన సీరియల్స్ పేర్లు కొన్ని చెప్పండి బాబాయ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను నా స్టార్టింగ్ సీరియల్ చెప్తాను దయాసాగర్తో స్టార్ట్ చేశాను హిందీ సీరియల్ నేషనల్ నెట్వర్క్లో వచ్చేది మళ్ళీ ఇప్పుడు నా లాస్ట్ సీరియల్ వచ్చి బంగారు పంచరం లాస్ట్ బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ చేశాను బంగారు పంచరం మాటీవీలో అంతే నువ్వు ప్లే చేసిన క్యారెక్టర్స్ పేర్లు చెప్పు అంటే అట్లీస్ట్ కోరి చేసుకుంటూ అన్ని విలన్సే కొన్ని స్టార్టింగ్ లేదో మామూలుగా చేశాను అన్ని విలన్సే గుర్తుపట్టాలంటే అంతఃపురంలో మృణాల్ని దీవి అందం సీరియల్లో చేశాను నేను ఈటీవీ చాలా మటుకు ఈటీవీలోనే చేశాను ఈటీవీలో అన్నిటి అన్నిటికన్నా ఎక్కువ గుర్తుపట్టేది జనాలు గుర్తుపట్టేది అంతఃపురం సీరియల్ సిక్స్ ఇయర్స్ చేశాము అందులో మెయిన్ విలన్ నేనే నంది అవార్డ్ కూడా వచ్చింది నాకు బెస్ట్ ఫీమేల్ విలన్ గా అది నేను మర్చిపోలేను సో ఇప్పుడు దీనికి బియాండ్ గా తనకి ఇంకొక లైఫ్ ఉంది సో అది డిస్కస్ చేయడానికి ఈ చిన్న ఆడియో ఆడియో పాడ్కాస్ట్ మీ అన్ను పాప గురించి ఓపెన్ గా చెప్పు అంటే యాజ్ ఎ మదర్ నువ్వు ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పిండొచ్చు పర్లేదు కొన్ని విషయాలు రిపీట్ చేయొచ్చు లైఫ్ లో ఎన్నిసార్లు చెప్పమ్మా అన్న అను పాప గురించి చెప్పడానికి నా నోరు అలసిపోదు నేను అలసిపోను మీరు చూస్తుండొచ్చు వాళ్ళంటే కా నా వాయిస్ వింటున్నారు మీరు చూస్తుండొచ్చు అను పాప గురించి చెప్పేటప్పుడు నాకు బ్రాడ్ స్మైల్ ఉంటుంది నా ఫేస్ మీద ఐఎమ్ సో బ్లెస్డ్ విత్ మై చైల్డ్ అని చెప్తాను షీఈస్ మై ద బెస్ట్ చైల్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్తాను ఏ మదర్ని అడిగినా వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం అని చెప్తారు ఇప్పుడు నేను కొన్ని కొంచెం ఏమంటారు ఇది డెబిల్స్ అడ్వకేట్ లాగా కొన్ని సూటి ప్రశ్నలు ఇస్తా స్పాంటేనియస్ చెప్పు చెప్పాలనిపి చెప్పకు లేదు నేను చెప్పాను అనిపించకపోతే చెప్పకూడదు అంటే యూఆర్ ఫ్రీ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు అందరు పిల్లలు ఒకలా ఉన్నారు ఇప్పుడు నీ పాప ఇలా ఉంది ఎప్పుడైనా రిగ్రెట్ అయిందా లేదు నేను రిగ్రెట్ అవ్వలేదు అంటే పుట్టినప్పుడు నాకు చాలా ప్రెషర్స్ ఉంటాయి డెలివరీ అయ్యి సిజరీన్ అయ్యి సైకలాజికల్ గా ఫిజికల్ గా చాలా హార్మోన్ చేంజెస్ వల్ల చాలా డిప్రెషన్ లో ఉంటారు ఆ మదర్ ఆ టైమ్ లో అప్పుడు నేను దేవుణ్ణి అడిగేదాన్ని ఎందుకు నాకే ఎందుకు నాకే ఎందుకు నాకే అనేసి సో నాకు ఒక వాయిస్ వినిపించింది దేవుడు మాట్లాడినట్టు అనిపించింది ఇట్స్ అ రిటర్న్ ఇన్ ద బైబుల్ చిన్న పిల్లలు గర్భఫలం దేవుడిచ్చు బహుమానం అనేసి సో బీయింగ్ ఎ హ్యూమన్ నేను ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇస్తే ద బెస్ట్ ఇస్తాను నాకు నచ్చాలా ఫస్ట్ అప్పుడే ఇస్తా ఎవరికైనా నేను ఇంత చూసి ఉంటే మనల్ని క్రియేట్ చేసిన లాడ్ ఎంత చూసి ఉంటారు సో అది మన దేవుని బహుమానం అంటే ఎంత ప్రెషియస్ సో ఐ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ సారీ లాడ్ నేను ఇంకోసారి ఎందుకు ఇచ్చావు అని అడగను అనేసి ఐ డిసైడెడ్ ఫ్రమ్ దాట్ మూమెంట్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ విత్ అను పాప సో వాట్ ఐ వాంట్ సే అంటే మనకి ఏది వచ్చినా మన లైఫ్లో స్టార్ట్ యాక్సెప్టింగ్ వెన్ యూ యాక్సెప్ట్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ పెయిన్ ఓకే మంచి ఆన్సర్ ఇప్పుడు నీ డే ఎట్లా ఉంటుంది బికాస్ నార్మల్ చైల్డ్ స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ డైలీ యాక్టివిటీ ఒక విధంగా ఉంటుంది సో బీయింగ్ ఏ బిజీ సీరియల్ యాక్ట్రెస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇది ఇంకో పెద్ద ఛాలెంజ్ లైఫ్లో ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ఒక చిన్న ఒక బర్డన్ అనొచ్చు టాస్క్ టాస్క్ 
బట్ ఇన్ ద రాంగ్ వర్డ్ టాస్క్ అనొచ్చు సో హవ్ యూ మేనేజ్ ఇప్పుడు నేనున్న అవుట్ సైడర్ నువ్వు కౌన్ కేసుగా కొట్టం కానీ మస్తు మాట్లాడతా బట్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నవాడు ఉన్నవాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు అనేది నా ఎంక్వైరీ యా ఇట్స్ అ సేయింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ ఉమెన్ కూడా సో అది అలవాటు అయిపోయింది నాకు అన్ను లేవకుండా ఉండటానికి క్వైట్ లేచి నేను రెడీ అయిపోయి నేను వెళ్ళి అన్ని చూసుకొని టింకును లేపేసి అంటే టింకు అంటే నా పెద్ద కూతురు దాన్ని లేపి దాన్ని రెడీ చేసి అది ఎప్పుడెప్పుడు లేస్తే దాన్ని వెయిట్ చేసి దా అది లేయకముందే దానికోసం బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకొని నాకేం బర్డన్ అనిపించదు అంటే అలవాటు అయిపోయింది ఇష్టంగా చేస్తాను నేను యా ఇష్టంగా చేస్తాను మా అక్క ఉంటుంది తిడతా ఉంటుంది అన్ని ముద్దలు పెట్టుకోకు దిష్టి తగులుతుంది తల్లి దిష్టి అనేసి బట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ అ డిసిషన్ అన్ను ఉన్నంత వరకు ఒక్క నిమిషం కూడా నేను మిస్ కాకూడదు ఐ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ ద మూమెంట్ ఎప్పుడు అంటే వెరీ షార్ట్ లైఫ్ ఎవరికైనా తనకనే కాదు మనకు కూడా షార్ట్ లైఫే కానీ వెన్ ఐ నో దట్ చైల్డ్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అంతా ఇంకా బ్రతుకుందా ఇంకా బ్రతుకుందా తను హాస్పిటల్లో పుట్టినప్పుడు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ డే ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ చెప్పేవాళ్ళు నాకు ఒక గంటలో చచ్చిపోద్ది రెండు గంటలు ఇప్పుడు నేను ఇంత ఈజీగా చెప్తున్నా చచ్చిపోతుంది అని చెప్పిన మాట అది వినటానికే నా గుండె మీద ఇంత బండ రాయబడ్డట్టు ఉండేది దెన్ అగైన్ చాలా బా ఏడ్చేదాన్ని చాలా డాక్టర్స్ అంటే చెప్పారా షీఈస్ గోయింగ్ టు డై ఇప్పుడు కూడా అంటారు ఇంకా బ్రతికి ఎట్లా ఉన్నాడు అనేసి అచ్చా సో ఐ ఎంజాయ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆడ తిరిగి నాన్న వస్తుంది వాడు అట్లా ఎవరు అంటే నీకు కోపం వస్తుందా లేదు క్రియేటర్ ఇస్ అ లాట్ ఆయన ఇచ్చాడు ఆయన తీసుకున్నంత వరకు ఎవరు చచ్చిపోలేరు కదా అంతేలే బాగుంది దిస్ ఇస్ ట్రూత్ అంటే ఏమంటారు లివింగ్ రియాలిటీ అంటే ఇందులో ఏ హైపోథిసిస్ లేదు రెండోది కాన్వర్జేషన్లో ప్రిపరేషన్ కూడా లేదు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు సడన్లీ ఐ కేమ్ టు ఏ హాల్ట్ అంటే ఇదో అడగాలి కాబట్టి ప్రశ్న అడగడం నాకు ఇష్టం లేదు ఈ క్షణం నా మైండ్ బ్లాంక్గానే ఉంది బికాజ్ నేను చూస్తున్నా అంటే ఫిజికల్లీ దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు సే మా పక్కన మీ అక్కు ఉంది నేనున్నా నువ్వు ఉన్నావు శూన్యం ఉంది ఏం లేదు నిజమే లైఫ్ అనేది ఒక మిస్టరీనే దాన్ని ఎవడు బయటికి లాగేయలేడు నేను దీనికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇది నీకు చెప్పిన అనుకుంటే ఇప్పుడు క్యాథరిన్ మా ఇంటి దగ్గర ఒక చెట్టు కొట్టేసారు ఆ చెట్టు కొట్టేసి దాని మీద మంట కూడా పెట్టారు అంటే బూడిది అయిపోయింది ఆ తర్వాత సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ జస్ట్ నల్ల ముద్దు ఆల్మోస్ట్ నీళ్ళకి ఫ్లాట్ అయిపోయింది సో ఆ టైంలో ఐ వాస్ ఎంక్వైరింగ్ ఇన్ టు లైఫ్ చిన్న ఫియర్ కూడా ఉంది చావు భయం ఎక్కడో ఏమో పుట్టుకుని చస్తే నిద్ర వేలు ఇవ్వకపోతే వన్ డే ఐ హ్యావ్ సీన్ చిన్న మొలకు వచ్చింది దాంట్లో నుంచి ఆ చెట్టుది నాకు ఆ రోజు అనిపించింది ప్రకృతి సంపదయా అది ఎంతవరకు దాన్ని ఉంచాలో అంతవరకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంచుతుంది అది వేరేవాడు అన్నందుకో లేకపోతే ఎవడో దాని మీద కిరోసిన్ పోసి అంటు పెట్టినందుకు దాని లైఫ్ టైం ఏం పోదు హిడెన్ ఉంటుంది మళ్ళీ స్పర్జ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా వాట్ ఈస్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఐ హ్యావ్ నాట్ డిజైన్ ఎనీ ఫ్యూచర్ ముందే చెప్పాను మనకి వాట్ కమ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ నేను ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు అనుకున్నా ఓ నా లైఫ్ ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి చిన్నప్పుడు అందరికీ కళలు ఉంటాయి ఏదో గుర్రం మీద రా కుమారుడు వస్తాడు అలా వస్తాడు ఇలా వస్తాడు ఐ హ్యాడ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ డిజైన్ ఫర్ మై లైఫ్ బట్ వెన్ ఐ సా ఎవ్రీ స్టెప్ ఇట్ వాజ్ బ్రేకింగ్ డౌన్ అన్నప్పుడు దెన్ ఐ డిసైడెడ్ నో ఫ్యూచర్ డిజైన్ వాట్ గాడ్ డిజైన్స్ యూ కీప్ యువర్ మైండ్ ఓపెన్ అండ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ కీప్ రూలింగ్ అంతే యాక్సెప్ట్ చేస్తే మనకి సి వెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ ఇట్ మనకి అయ్యో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది లేదు అని బాధ ఉంటుంది వెన్ యూ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ గెట్ సమ్ స్మాల్ థింగ్ ఆల్సో యూ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ అంతే సో రోజు అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తావు ఎవరితో పాపతో నేను రాత్రి కూడా నిద్రపోదు నా ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అంటే పెద్దమ్మనే అవుతాను అన్నుకి కానీ నాకు అన్ను నేను కొద్దిసేపు తనతో సుందరి అని కొన్ని పాటలు పాడి నాకు చాలా రెస్పాండ్ అవుతుంది కానీ పాపతో నాకు అంత అటాచ్మెంట్ లేదు 
నా ఫోకస్ అంతా దీని మీద ఉంటుంది దీని ఫోకస్ అంతా పాప మీద ఉంటుంది నేను దీన్ని బాబీని నా బాధ అంతా బాబీ మీద ఏమంటే తను తను ఇప్పుడు ఎలా ప్రతి ఒక్క క్షణం ఎంజాయ్ చేస్తుందో తర్వాత తను అన్న పాప అంటే ఫీల్ అవ్వక బాబి అన్న పాప ఈ అర్ధ ఇష్కురాలు సో తనేమంటే తను బ్రేక్ అయితే పాప పాప లేకుంటే తన పరిస్థితి ఏంటి ఈ ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ దాని మైండ్లో తలంపులో దాని క్రియలో ప్రతి ఒక్క మాటలో దానికి తోడు ఈ ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒకటి పెట్టింది దీనిలో ఎందుకంటే పీపుల్ కూడా తనని అన్ను పాప ద్వారా ఎక్కువగా దగ్గర అవుతున్నారు సో ఇది ఏమవుతుందంటే నాకు రేపు అన్ను పాప లేకపోతే నేను బాబీ ఏంటి దీని దీని మీద నాకు బాధ ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ని నేను ఎమోషనల్గా దాన్ని స్ట్రాంగ్ చేస్తుంటాను అంటే నీ మోరల్ సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాకపోతే నేను ఇప్పుడే దాన్ని మేకప్ చేస్తుంటాను సో యూ హ్యావ్ టు బి రెడీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ when you are accepting god's gift as it is you have to be ante naaku telusu kada chaala emotionally idi thanu kabatti thanni ippudu nen prepare chestunnan repadi dina nenu ante idiga accept cheyali andike thanu ekkuga muddulu ni etta muddulu pettukuntadante every day every minute asalu inka next minute dru dorkadannattu muddulu pettukuntuntadi nenu okate endante oka thalli ga thanani really i hats off ఎవరో తన సెలబ్రిటీ అని అలాని కాదు నేనైతే నా జీవితంలో నా లైఫ్ టైంలో ఈ బాబీ లాంటి మదర్ నేను చూడలేదు నిజంగా చూడలేదు ఎందుకంటే ఇది నా చెల్లెలు అయింది కాబట్టి కాబట్టి వేరే వాళ్ళైనా కూడా నేను ఎప్పుడు ఎవరిని అంతగా మదర్ని నేను చూడలేదు ఎందుకంటే ఏదో అందంగా ఉన్నారని వదిలేదు అంటే చాలా కేపబుల్ తెలివి చదువు పిల్లలు రైమ్స్ చెప్పిన ఏదన్నా ఎక్స్ట్రీమ్ వాళ్ళ ఏజ్ కన్నా మించి ఏమన్నా పెద్దగా చెప్పినప్పుడు పిల్లలే కాదు తల్లులే కాదు వాళ్ళ బంధువులు ఫ్రెండ్స్ అందరు అప్రిషియేట్ చేస్తారు వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్లో అట్లా ఎప్పుడు బేబీ అనేది గ్రోత్ ఉంటే ఇప్పుడు దోగాడతారు రేపు నడుస్తారు రేపు అలాంటి వాళ్ళు పిల్లలు కానీ తల్లులు కానీ వాళ్ళ పే ఎవరైనా కానీ అప్రిషియేట్ చేస్తారు కానీ తన బిడ్డ పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు తన చేతిలో పాల బుడ్డీతో తాగుతుంది వాటర్ కానీ ఫీడి సో తను ఎదగలే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ప్లస్ అయినా ఎదగలే సెవెంటీన్ ఇయర్స్ తను ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ సెకండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ దొరకదేమో అన్నట్టు ముగ్గులు పెట్టుకుంటుంటుంది తను నేను చూసి నేను ఆశ్చర్యపోతాను ద మదర్ లవ్ ఏంటి ఇప్పుడు అంత ముద్దులు నేను పెట్టుకోలేను కదా సో అసలు అంటే ఇప్పుడు చెప్తుంటే తెలిసింది సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అని కదా అదర్వైజ్ నేను అనుకోలేదు అట్లా అంటే లాంగ్ సఫరింగ్ బైబుల్ సైజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ అది లాంగ్ సఫరింగ్ లాంగ్ సఫరింగ్ ఏంటి అని అంటే ఎగ్జాంపుల్ మా చెల్లెలు లాంగ్ సఫరింగ్ అంటే ఇట్స్ దేర్ స్టిల్ షీఈస్ దేర్ అండ్ షీఈస్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ అంటే విత్ పీస్ఫుల్గా హ్యాపీగా ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తా సాధు అని అమెరికా నుంచి ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చింది యూట్యూబ్ ద్వారానే పరిచయం వాళ్ళ పాపకి బ్రెయిన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లం వచ్చింది అసలు హీఈస్ జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ అగో షీ లాస్ట్ హర్ సైట్ యాజ్ అ ఫాదర్ చెప్తున్నాడు వాళ్ళ బ్రదర్ కూడా ఉన్నాడు అసలు నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది అంతే అంటే నేను ఒకటే అన్నతంతో డెత్ మే బీ ఇన్వేటబుల్ బట్ సఫరింగ్ ఈజ్ నాట్ డెత్ ఓకే బట్ సఫరింగ్ ఈజ్ నాట్ ఓకే అంటే ఒక మనిషి ఇప్పుడు నువ్వు ఐదు కిలోలు మోస్తావు పది కిలోలు మోస్తావు వెయ్యి కిలోలు వేస్తే టూ మచ్ కదా సో ఉన్న సమస్యలు ఎవడైనా బేర్ చేయగలుగుతాడు ఇది ఒక స్పెషల్ మదర్ అండ్ స్పెషల్ చైల్డ్ స్పెషల్ సర్కమస్టాన్స్ స్పెషల్ మైండ్ ఇది ఇది వేరే వాళ్ళు పోల్చుకునే ఇన్సిడెంట్ కాదు నీది నీది నీకే ప్రత్యేకం అట్లాంటి మదర్స్ ఎవరుంటే వాళ్ళకే ప్రత్యేకం అది కాబట్టి నేను చూసి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకునేది ఉండదు లేకపోతే ఇలా అవ్వాలి అవ్వకూడదని లేదు నేచర్స్ లా కాబట్టి అంటే లక్కీగా నేను చెప్పాలి ఏంటంటే లక్కీగా నేను ఒక సెలబ్రిటీని అయ్యాను లక్కీగా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఒక ఛానల్ పెట్టాను కాబట్టి ఎవ్రీ వన్ కుడ్ ఏబుల్ టు నో అన్ను పాప ఉంది ఇలాంటి చైల్డ్ ఉంది ఇలాంటి మదరు అందరూ మీరు గ్రేట్ గ్రేట్ అంటారు కానీ ఎవ్రీ మదర్ ఈజ్ అ గ్రేట్ మదర్ లేకపోతే ఏం లేదబ్బా పిల్లలు పుట్టటమే పిల్లలు కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళని భరించడం వాళ్ళని పెంచటం పెద్ద చేయటం జ్వరాలు వస్తే చూసుకోవటం వాళ్ళకి చదువులు చెప్పటం వాళ్ళకి లంచ్ బాక్స్ పెట్టటం తిన్నారా లేదా చెక్ చేయటం ఎవ్రీ మదర్ ఈజ్ అ గ్రేట్ మదర్ నా దృష్టిలో 
సో అన్ను పాపకి ఎవరైనా గిఫ్ట్లు తీసుకొస్తారా తెస్తారు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ చాక్లెట్స్ సాఫ్ట్ కేక్స్ డెత్ బై చాక్లెట్ అంటే దానికి కేక్ డెత్ బై చాక్లెట్ కేక్ అంటే చాలా ఇష్టం సత్యాని వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హీల్స్ అండ్ ఎవ్రీ టైం డెత్ బై చాక్లెట్ పంపిస్తాడు అనమాట దానికి ఆడ ఏడ్చినా కూడా ఫోన్లో మాట్లాడేస్తే క్వైట్ అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మనం అటెన్షన్ కావాలి తనకి మాట్లాడాలి పలకరించాలి పెద్దోడైపోయాడు వాడు వాడి చిన్న బేబీ కాదు వాడికి అటెన్షన్ ఇవ్వాలి మా అక్క ఫోన్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఫోన్ మాట్లాడుతూ ఉంటుంది దానికి ఒక పాట పాడుతుంది సుందరి ఆహా సుందరి అనేసి ఓ నవ్వేసుకుంటుంది మా డాడీ వచ్చినప్పుడు అంత మా డాడీ వచ్చినప్పుడు అంతా దానికి క్యాడ్బరీస్ సిల్క్ చాక్లెట్ తెచ్చిస్తాడు అనమాట సాఫ్ట్ చాక్లెట్స్ సాఫ్ట్ స్వీట్స్ అయితే ఎపిలెప్సీ ఉన్న పిల్లలకి పెట్టకూడదు అంటారు కానీ ఐ గివ్ హర్ ఎవ్రీథింగ్ లెట్ హర్ ఎంజాయ్ వాట్ నెక్స్ట్ వీ డోంట్ నో బట్ మెడికేషన్ యాజ్ మెడికేషన్ కూడా నేను మిస్ చేయను మెడికేషన్ ఉంటుంది నాకు దానికి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి దానికి ఇష్టమైన ఫుడ్ పెట్టడం నాకు చాలా ఇష్టం బాగుంది సో నేను చిన్న మ్యూజికల్ గిఫ్ట్ తోటి ఇస్తా సుందరి పాడన్న పాడు ఒక లైన్ పాడాలి ఎట్లుందో చూస్తా నేను నేను ఏం పాడతా సుందరి ఆహా సుందరి ఓహో సుందరి నీ వంటి దివ్య స్వరూపం లేదు కదా నేను ఫస్ట్ టైం వాయిస్తున్నాను యాక్చువల్లీ నేను పిచ్చి పిచ్చిగా పాడుతుంటది అది ఈ సుందరి అనే పదం రకరకాలుగా పాడతా ఎంత వెరైటీ ఉంటుంది సుందరి జస్ట్ ఓన్లీ వన్ వర్డ్ సుందరి సుందరి ఈ పాట ఖచ్చితంగా వినిపించు తన సుందరి అనే ఫీల్ అయిపోతా ప్రతిభ గుడ్ ఈవినింగ్ సిక్స్త్ కి ఒక చిన్న ఆడియో ఆడియో రికార్డ్ చేస్తున్నా మళ్ళీ ఫోన్ చేయనా యా 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 సో సుందరి 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 ఇది ఒక సుందరి అయిపోయింది నెక్స్ట్ బాధ సుందరి 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 ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సుందరి ఇప్పుడు తాత్విక సుందరి ఫిలోసాఫిక సుందరి సుందరి ఇప్పుడు గంభీర అట్లంటే చెప్పురావు దించాక దించాక సుందరి 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 అరే రామా చెప్పురావు సుందరి 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 హాస్య 
బాబిలహరి సో తనది ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది బాబిలహరి అఫీషియల్ దాంట్లో ఎన్ను పాపం చూడొచ్చు అంటే దిస్ ఈజ్ రియల్ స్టోరీ అబ్బా అంటే ఇదేం మేడప్ స్టోరీ కాదు రోజు రోజువారీ జీవితం ఇది బాగుంది అంతే ఇప్పుడు నాకే ప్రాబ్లం లేదు క్యాథరిన్కి ఏ ప్రాబ్లం లేదు బట్ యూఆర్ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్ నేను చెప్తున్నది నీ నువ్వే హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు సూపర్ సో ఒకసారి అన్ను పాపకి మీరు కూడా హాయి చెప్పండి ప్లీజ్ సార్ వయసు